Entering training area. Loading text class. We gaan ons even oefenen in het berekenen van bewegingen van stangenmechanismen. En eigenlijk is dit vooral een oefening in goniometrie. En waarom we dit doen? Nou, we willen uiteindelijk van allerlei mechanismen F is MLA kunnen uitrekenen. En dat moet altijd in een zogenaamd inertial reference frame, zeg maar in de vaste wereldcoördinaten. En voordat we dat kunnen doen, moeten we dus eerst versnelling A van alle machineonderdelen hierin in dit reference frame kunnen uitdrukken. Dus, stel, je hebt een of andere stangenmechanisme zoals dit, met lengtes L1 en L2 bijvoorbeeld, en punt A hier, punt B hier, C hier. Nou, hoe begin je dan? Als eerste een assenstelsel kiezen. kiezen. Bijvoorbeeld zo x en zo y. Vaak is een hoek theta zoals hier al wel gegeven en anders moet je die zelf gewoon even een naam geven. Net als hoek phi hier. En let wel even op dat ik die nou een beetje vreemd rechtsdraaiend teken. Dus mogelijk moet je daar straks nog een minteken voor zetten afhankelijk van wat er gevraagd wordt. Nou wat je dan moet doen is eigenlijk altijd hetzelfde. Gewoon posities uitdrukken in hoeken en daar dan de afgeleide van nemen. Dus dat gaan we nou maar even doen. Zo is positie xb gelijk aan L1 maal cosinus theta. En xc is dan hetzelfde, L1 cosinus theta, plus nog L2 cosinus phi. En verticaal, ib is L1 sinus theta en ic is datzelfde weer, L1 sinus theta, minus nog L2 sinus phi. En ik vul het nu even niet in, maar als je dat straks wilt gaan oplossen, dan zeg je natuurlijk dat dat dan gelijk is aan die hoogte h in de tekening. Nou en dan uh, ga je hier de afgeleide van nemen. Dus fluxie xb is min L1 sinus theta maal fluxie theta. Dus dat is met de kettingregel. En dubbel fluxie b is min L1 sinus theta dubbel fluxie theta minus L1 cosinus theta fluxie theta kwadraat. Dus daar hebben we ook nog de productregel gebruikt. Nou voor xc hetzelfde. Fluxie xc is min L1 sinus theta maal fluxie theta minus L2 sinus phi maal fluxie phi. En de tweede afgeleide, dubbel fluxie xc, is min L1 sinus theta dubbel fluxie theta min L1 cosinus theta maal fluxie theta kwadraat minus, en dan een stuk voor die andere stang, L2 sinus phi dubbel fluxie phi minus L2 cosinus phi maal fluxie phi kwadraat. En verticaal kan het ook, wordt weer ietsje simpeler. Fluxie IB is gelijk aan L1 cosinus theta maar fluxie theta. En dubbel fluxie B is L1 cosinus theta dubbel fluxie theta minus L1 sinus theta uh, fluxie theta kwadraat. Nou, voor uh, IC kan het dan ook nog. Uh, doe ik eventjes niet, schrijf me even op enzovoort. Dat is allemaal hetzelfde, maar nog wat meer werk. En daarna, als je dat hebt, wat dan? Nou, dan even identificeren wat de onbekende zijn. Dat is natuurlijk bij elke vraag verschillend. He, stel dat dan in ons geval dat, dat uh, die hoek en uh, snel, hoe snel je een versnelling van dat uh, tweede stangetje is. Nou, dat zijn dus phi en phi uh, fluxie phi en dubbel fluxie phi. En um, waarschijnlijk zijn ook de posities en snelheden van al die punten onbekend, hè? xb, fluxie xb, dubbel fluxie xb, enzovoort, enzovoort. Nou, als je dat weet welke de bekende en onbekende zijn, dan ga je dus die formules invullen bij elkaar, uh, bekende waarden invullen, uh, uh, wat variabelen elimineren, en ja, dan, uh, dan kom je er meestal wel uit. Maar mijn ervaring is wel, ik heb het een paar keer geprobeerd, dat de eerste paar keer gaat het eigenlijk wel altijd mis. Je moet echt dat beetje oefenen voordat je dit allemaal in de vingers krijgt. Dus uh, gauw aan de slag.